ഫയൽ എന്താണ് ഫയൽ ഫയൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫയൽ ആക്സസ് മെതേഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മുടിയുള്ള പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഫയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നോൺ വോളറ്റൽ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്താ നമ്മുടെ ഡിസ്കിലോട്ട് ഈ ഫയലുകൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വേണേൽ ഫയലിനെ പറയാം ഫയൽ ഇസ് എ നെയിംഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ എ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി ഫയലിൽ എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് എംപ്ലോയി വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫയലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പലതും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഒരു ഫയൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതിപ്പോൾ ഒരു അസംബ്ലി ഇത് കമ്പയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഒബ്ജക്ട് കോഡ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഫയൽസ് പല രീതിയിലാവും ഫോർമാറ്റഡ് ഫയൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും വരാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ഫോമിലും ഫയലുകൾ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ഫയൽ ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇനി ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബേസിക് ലെവലിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫയലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഫയലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫയലിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഒരു ഫയലിന് ഒരു ഡിഫൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിഫൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദേ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ലൈൻസ് ആയിരിക്കും സോഴ്സ് ഫയലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ സോഴ്സ് ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ് എക്സെട്ര ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇ എക്സ് സി ഫയലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് സീരീസ് ഓഫ് കോഡ് സെക്ഷൻസ് അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡർ എന്താ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫയലുകളാണ് ഇ എക്സ് സി ഫയൽസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫയലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഫയലിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാറ് ഒരു ഫയലിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ആ ഫയലിന് ഒരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു യുണീക്ക് ടാഗും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പറയാം ഫയലിൻ്റെ ഐ ഡി അല്ലെ ഫയൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ നെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ നോൺ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ നെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫയലാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമ
ഇനി റൈറ്റിംഗ് എ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം കോൾ വഴി നമ്മൾ ആ ഫയലിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഫയലിന് നെയിം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് റൈറ്റിംഗ് എ ഫയൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫയലാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഫയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ടു റീഡ് ഫ്രം എ ഫയൽ എ സിസ്റ്റം കോൾ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫയൽ ഏത് ഫയലാണോ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നെയിം ആൻഡ് വെയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഫയൽ ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദ ഡയറക്ടറി സേർച്ച് ഫോർ ദ അസോസിയേറ്റഡ് എൻട്രി ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം നീഡ്സ് ടു കീപ് എ റീഡ് പോയിന്റ് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫയൽ വെർ ദ നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഈസ് ടു ബി ടേക്സ് പ്ലേസ് വൺസ് ദ റീഡ് ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ദ റീഡ് പോയിന്റ് ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് റീഡിംഗ് എ ഫയൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ റീപ്പൊസിഷനിങ് റീപ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഫയൽ ഫയലിലെ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് റാൻഡമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീപ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം റീപ്പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫയൽ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പൊസിഷനും ആയിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ടറി ഡയറക്ടറിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഫയൽ ഫയലുകളുടെ പേരുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഡയറക്ടറിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ യൂസർ മേ വാണ്ട് ടു ഇറൈസ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ ഫയൽ ബട്ട് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രങ്കേറ്റിംഗ് ദ ഫയൽ നമുക്കൊരു ഫയലിലെ കണ്ടന്റ് ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഫയൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഫയലിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം കോളാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഫയലിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പെർ പ്രോസസ് ടേബിളും എ സിസ്റ്റം വൈഡ് ടേബിളും പെർ പ്രോസസ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ് ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് എവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് റൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെ ഫയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പെർ പ്രോസസ് ടേബിൾ അപ്പോൾ ദ പെർ പ്രോസസ് ടേബിൾ ട്രാക്സ് ഓൾ ദ ഫയൽസ് ദാറ്റ് എ പ്രോസസ് ഓപ്പൺ ഒരു പ്രോസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളും ഏതൊക്കെ ഫയലുകളാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഏത് പെർ പ്രോസസ് ടേബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടേബിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഓരോ ഫയലിലും എവിടം വരെയൊക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ പ്രോസസ്സിന് ഓരോ ഫയലിലുമുള്ള ആക്സസ് റൈറ്റ്സ് അത് ആരാണ് ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പെർ പ്രോസസ് ടേബിളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ വേറൊരു ടേബിളും കൂടി ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓയസ് കീപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സിസ്റ്റം വൈഡ് ടേബിൾ സിസ്റ്റം വൈഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർ പ്രോസസ് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ലെവലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർ പ്രോസസ് ടേബിളുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം വൈഡിൽ എന്താണ് ഉള്ള യൂസേജ് ഓഫ് ഫയൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം വൈഡ് ടേബിൾ അപ്പം ഈച്ച് എൻട്രി ഇൻ ദ പ്രോ നമുക്ക് പറയാം പെർ പ്രോസസ് ടേബിളിലുള്ള ഒരു എൻട്രി ഇൻറ്റേൺ പോയിന്റ
ഇതാണ് സിസ്റ്റം വൈഡ് ടേബിൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആ ഫയലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ സോയസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫയൽ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫയലിൽ അവസാനം റീഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കാം ദ ലാസ്റ്റ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ എ ഫയൽ വിൽ ബി പോയിന്റഡ് ടു ബൈ എ കറണ്ട് ഫയൽ പൊസിഷൻ പോയിന്ററിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ദിസ് പോയിന്റർ ഈസ് യുണീക് ടു ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫയൽ പോയിന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫയൽ ആൻഡ് ദർ ഫോർ മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ഓൺ ഡിസ്ക് ഫയൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇനി ഫയൽ ഓപ്പൺ കൗണ്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രോസസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ് മേ ഹാവ് ഓപ്പൺ ഡേ ഫയൽ സോ ദ ഫയൽ ഓപ്പൺ കൗണ്ട് ട്രാക്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് റീച്ച് സീറോ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ദെൻ റിമൂവ് ദ എൻട്രി അപ്പം ഒരു പ്രോ ഫയൽ എത്ര പ്രോസസ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഫയലിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തു എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയൽ ഓപ്പൺ കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഫയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫയൽ ഒരു ഫയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് റിക്വയർ ദ സിസ്റ്റം ടു മോഡിഫൈ ഡേറ്റ വിത്ത് ഇൻ ദ ഫയൽ ദ ഇൻഫർമേഷൻ നീഡഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ ഫയൽ ഓൺ ഡിസ്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ മെമ്മറി സോ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഡിസ്ക് ഫോർ ഈച്ച് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് മിക്ക ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസിലും നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് മിക്ക ഫയൽ ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ നടത്തുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെ ഫയൽ റീഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫയല് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിലോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയല് ഡിസ്കിൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടാതെ ആക്സസ് റൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽ ടൈപ്സ് സാധാരണ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന പല ഫയൽ ടൈപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസും അതിൻ്റെ യൂസുമാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഓബ്ജക്ട് ഫയൽസ് ഉണ്ട് സോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ട് ബാച്ച് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ബാച്ച് ഫയൽസ് ആർ കമാൻഡ്സ് ടു ദ കമാൻഡ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ ആണ് മാർക്കപ്പ് ഫയൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫുള്ള മാർക്കപ്പ് ഫയൽസ് ഉണ്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ഫയൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോക്ക് എക്സ് ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഉണ്ട് ലൈബ്രറി റൂട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് സം ഓഫ് ദി ഫയൽ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം കോമൺ ഫയൽ ടൈപ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫയൽ ആക്സസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഫയലിൽ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫയലിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണം മെയിൻലി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫയലിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് സോ ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽ ആക്സസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്സസ് മെത്തേഡാണ് ഫയലിലുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വൺ റെക്കോർഡ് ആഫ്റ്റർ അനദറായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കുക നമ്മൾ എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഫയലിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഫയലിന് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ റെക്കോർഡുകളായിട്ടാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് അലൗ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ നോ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ന ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്ന ലോജിക്കലി റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഇത്രാമത്തെ ബ്ലോക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇത്രാമത്തെ ബ്ലോക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം റാൻഡം ആയിട്ട് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെതേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് മെതേഡിൽ നമ്മൾ ഫയല് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ നമ്പേഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡുകളായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫോർ ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് ദ ഫയൽ ഈസ് വ്യൂഡ് ആസ് എ നമ്പേഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഓർ റെക്കോർഡ്സ് വി ക്യാൻ റീഡ് ബ്ലോക്ക് ഫോർട്ടി ദൻ റോഡ് റീഡ് ബ്ലോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദൻ റോഡ് ബ്ലിക്ക് ബ്ലോക്ക് സെവൻ സോ നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറിലും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ ഓർഡർ ഓഫ് റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് ഫയൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് മെതേഡ് ഓഫ് ഫയൽസ് സാധാരണയായിട്ട് ബ്ലോ ഡാറ്റാബേസുകളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് മെതേഡുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിന്റെ ഒപ്പം ഒരു എൻ ഉണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ആവണോ എന്നില്ല റീഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിലുള്ള കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ റൈറ്റ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഈ മെതേഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെൻ എ കൊറി കണ്ടെയ്നിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ആ റൈസ് വി കമ്പ്യൂട്ട് വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ആൻസർ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൊറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ കൊറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് നമ്പർ കണ്ടെത്തും ത്രൂ സം മെതേഡ്സ് എന്നിട്ട് വി ഡയറക്ട്ലി റീഡ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സസ് മെതേഡ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സസ് മെതേഡ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സസ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻഷ്യൽ എക്സസ് മെതേഡിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വേണേ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സസ് മെതേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബുക്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ബ്ലോക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മെതേഡ് ഫോർ എക്സസിംഗ് ഫയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സസ് മെതേഡ് ദിസ് മെതേഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ദി ഫയൽ ഒരു ഫയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡെക്സും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ബുക്ക് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് എ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫയൽ നമുക്കൊരു ഫയലിലെ റെക്കോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ദ ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇൻഡെക്സ് ആദ്യം തപ്പും ദെൻ ഇൻഡെക്സിനുള്ളിൽ ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ആക്സസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫയൽ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡെക്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ഫയൽ ഓക്കെ ദ ഇൻഡെക്സ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ പോയിന്റേഴ്സ് ടു ദ വേരിയസ് ബ്ലോക്സ് ഇൻഡെക്സിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ബ്ലോക്കുകളിലോട്ടുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ഫൈൻഡ് എ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഫയൽ നമുക്കൊരു റെക്കോർഡ് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ദ ഇൻഡെക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഇൻഡെക്സ് സെർച്ച് ചെയ്യും ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഡെക്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ടു ആക്സസ് ദ ഫയൽ ഡയറക്ട്ലി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസൈഡ് റെക്കോർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജ് ഫയൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫയലും എന്താവും വലിയ സൈസ് ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ അവർ മെമ്മറി സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഫയൽസും കൂടിയൊക്കെ ക്രിയേറ